ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡತ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌ ವಿಲ್ ದ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರನ ಅಂತ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಏನೇನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಭಾರತದ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಮನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ ತರ ಗೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಂತ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಆಟ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾನು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತರತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೇಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನೋಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಿರುವಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಟದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಟದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಟದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೀಳಾಗಿ ಪರಮಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನ ಬಿಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗೇಮಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ ಆಗದೇ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರ ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ
ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗೇಮಿನ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗೇಮು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬರಕ್ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೇನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರೇ ದೇಶದ ಆಫೀಸರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮ್ ಆಗದಂತರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರೊನಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ದವರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಡಸ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಕೊಯ್ಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅರಬ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಅರಬ್ಬರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅರಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಟೆರಿಟರಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನರ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದವರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಗೆದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿರಿಯಾದ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿರಿಯಾದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನ್ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಿನಾಯಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಾಯಿ ಪೆನಿನ್ಶುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಈ ಅರಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾಯಿ ಪೆನಿನ್ಶುಲಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿಯಾದ ಏನ್ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೆರುಸಿಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ 
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರ ಏನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೋಲಿ ಸಿಟಿ ಆದಂತ ಜೆರುಸಲೆಂ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಮತವನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಹಮತವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಏನು ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಜಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆಯದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಇದ್ದ ಜೆರುಸಲೆಂ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಇದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ
ಇದು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಗೋಳಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೋವಿನಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಟೈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಳಿನ ಮುಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಗೋಳಿನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಂಬುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಉಬ್ಬಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ ಆಟನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಜ್ ಕೊಂಟಂತ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಲೀಗ್ಯಾಲಿಟಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತಾವು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸೀಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನೇನ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಸುಭದ್ರ ಪಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಸ್
ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಗ ಎ ನಾಗರಾಜ ಕೇಸೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಕಾನೂನು ಆದಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಆಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎ ನಾಗರಾಜ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಎನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನನ್ನ ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಮ್ ಪ್ರೀಮಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನೂನು ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಕೋಡಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುವಾಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುವಾಲಿಟಿ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುವಾಲಿಟಿ ಟು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾಗರಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು ನದಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನೆ ಮತ್ತೆ ಕರುಣೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವಯಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ವಯಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಂಚಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾನಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಿದೆ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಏನ್ ವಯಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು ವಯಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹುಡ್ ಇದೆಯಾ ಅವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ತರನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆದಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಗಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ತರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆದಂತ ಮಾರ್ತ ನಿಬು ನಿಸು ಹ್ಯಾಬಮ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಒರಿಜಿನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದಾವ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟ್ರೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕುರುಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನ್ ಜೀವ ಇರುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಏನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ವುಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಎ ನಾಗರಾಜ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಔಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇದು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಇದು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ತರನೂ ಕೂ